طيب انت لو ما عندكش ديفولت راوت على الراوتر 1 تعالوا نشيل الديفولت راوت من على الراوتر 1 ممكن بقى تقول له ايه تحت الراوتنج بروسيس راوتر او اس بي اف 1 تقول له ديفولت ديفولت انفورميشن اوريجينيت always always بمعنى انك بص بقى عندك ديفولت راوت ما عندكش ديفولت راوت ابعت ديفولت انفورميشن انا حطيت كده الكوماند تعالوا نشوف راوتر 1 عنده ديفولت راوت لا ما عندوش لان احنا شلناه كنا حطينا الستاتيك ديفولت راوت وشلناه دلوقتي راوتر 1 ما عندوش هل راوتر 1 دلوقتي بسبب ان انا قلت له always advertise او originate a default route هيعمل كده ولا لا هيعمل كده لان انا حددت الكيورد اللي اسمها always هنلاقي فعلا ان هو بعد ديفولت راوت الى راوتر 3 وطبعا هيبعت ديفولت راوت الى راوتر 2 اتاكد شو اي بي راوت هنلاقي فعلا في ديفولت راوت وصل الى راوتر 2 وده عشان خاطر اروح لاي نتورك في الدنيا هروح الى راوتر 1 وكده طبعا جيت واي اوف لاست ريزورت اتظبط على الراوترز فده بالنسبه للديفولت انفورميشن اوريجينيشن وده فائده كلمه او كي وورد اللي اسمها اولويز ان هي بتفرق uh, في انك حتى لو الراوتر ما عندوش ديفولت راوت بي ادفرتايز ديفولت راوت سبيشال اريا تايبس دلوقتي احنا في او اس بي اف عندنا اريز في الباك بون اريا ودي الاريا اللي بتوصل كل الاريز ببعض اريا زيرو عندنا نورمال اريا وعندنا كمان انواع تانية من سبيشال اريا تايبس زي الستوب اريا او ستابي اريا توتالي ستابي اريا نوت سو ستابي وتوتالي نوت سو ستابي الموضوع ببساطه هو ان احنا عندنا اريا مثلا فيها راوتر uh, زي الاريا اريا 3 ديت فيها راوتر الريسورسز بتاعته ضعيفه يعني هوش uh, يعني ما عندوش هورس باور عالي بقى بروسيسور قوي وميموري وكده فاحنا عايزين بقدر الامكان نقلل كميه الانفورميشن اللي بتخش جوه اريا 3 بالذات ان احنا نلاحظ ان اريا 3 ملهاش غير نقطه واحده للخروج هي عن طريق الراوتر دوت وليكن اسمه راوتر اي فطالما ما فيش غير نقطه واحده للخروج ليه ندي معلومات تفصيليه فعلشان كده بنستخدم سبيشال اريا تايبس زي الارياز دي ايه الفرق ما بينهم تعالوا نتكلم عنهم شويه بالتفصيل اولا الستوب اريا ستوبي اريا ستوب وات ايفر دلعها ستوب اريا نسميها اوكي هي اعتقد ستوب هو الاسم الاصح والله اعلم لان هو حتى الكوماند بتقول اريا كذا كذا ستوب اللي بيحصل ايه هي ايه المعلومات اللي بتيجي من بره احنا عايزين بس نركز ان ال اس اي تايب 1 وتايب 2 دول بيتم تبادلهم جوه الاريا الواحده ومن بره وليكن مثلا احنا بنتكلم على اريا 0 مربوطه باريا 1 عن طريق راوتر 1 راوتر 1 بيدخل ال اس اي تايب 3 عشان يقول ايه النتوركس اللي موجوده هنا في اريا 0 وتايب 5 عشان يقول النتوركس اللي معمول لها ريديستريبيوشن فدي حاجات بتيجي من بره الاريا تخش الى جوه الاريا لو احنا اشتغلنا ستوب اريا راوتر 1 بيبطل يبعت LSA type 5 بيبعت LSA type 3 وبي inject default route الى الاريا بدلا من ما يبعت معلومات بتاعت external routes يعني يبعت مثلا معلومات عن networks هنا معمول لها redistribution اوكي لا بيبعت default route default route اللي هو quad 0 اربعة صفار كده slash 0 وبيبعت LSA type 3 ازاي اكنفجر الاريا ديت ان هي تكون ستوب الاريا ديت اريا 1 فيها اثنين راوترز ثلاثه راوترز اربعه راوترز لازم كلهم صرف النظر عن عددهم يتفقوا ان اريا 1 ديت ستوب والا مش هتحصل ما بينهم نيبر شيب فيبقى لازم كل الراوترز نقول لهم ان اريا 1 ستوب تعالوا نشوف ازاي ممكن نعمل دوت على الراوترز بتاعتي انا هروح على راوتر 1 وخليه يبطل يبعت ايه الديفولت انفورميشن فندور بقى على الكوماند اللي احنا حطينا بيه الديفولت انفورميشن نقول له نو no. 
المفروض دلوقتي ان راوتر 1 يعمل ادفرتايزنج عادي للنتوركس اللي بتجيله من اريا لاريا تانية لان دلوقتي كل الارياز هي نورمال ارياز يعني حتى نبص كده شو اي بي او اس بي اف على راوتر 1 هنلاحظ ان راوتر 1 وصل بكام اريا؟ اتنين اتنين منهم نورمال اريا اتنين راوترز عبارة عن نورمال اريا مفيش ولا اريا ستوب مفيش ولا اريا ان اس اس اي فتعالوا نشوف بقى لما نعمل كونفيجريشن للستوب اريا هنلاقي طبعا ايه يعني مثلا اريا 1 هنقلبها ستوب فده هيأدي ان هو هيبقى واصل ب 1 نورمال اريا و 1 ستوب اريا امم طيب نروح برضو نتأكد كده ان الديفولت راوت مش دلوقتي ما بيحصلوش ادفرتايزنج لان انا وقفته شو اي بي راوت على راوتر 3 بالظبط هو ده اللي انا متوقعه متوقع ان الراوتر 3 في الطبيعي بما ان هو واصل باريا 1 اللي هي نورمال اريا يجي له انتر اريا راوتس ويجي له اكسترنال راوتس لو احنا عملنا الاريا ديت ستوب هيبطل يجي له اكسترنال راوتس وراوتر 1 هيبعت له ديفولت راوت بدلا من الاكسترنال انفورميشن عشان اعمل دوت من راوتر او اس بي اف بروسيس راوتر او اس بي اف 1 هقول له ايه اريا 1 ديت ستوب ولازم اعمل كده كمان على ايه راوتر 1 لان طبعا النيبر شيب هيحصل لها مشكله فهقول له راوتر 1 اريا 1 ديت ستوب وتعال نشوف راوتر 3 هيشوف ايه من راوتر 1 زي ما اتفقنا مش هيبعت له LSA type 5 يعني مش هيجيله external routes show IP route هلاحظ فعلا ان مفيش external routes لكن في enter area route LSA type 3 بتخش عادي للستاب area وجي دلوقتي ديفولت راوت من راوتر 1 فيبقى تايب 5 دلوقتي بطل يخش الستاب اريا وده بالنسبه للستاب اريا ممكن لما نيجي نادفرتايز الديفولت راوت من راوتر 1 الى آه الاريا ديت طبعا الاريا دي ممكن يكون فيها راوتر 2 3 ممكن نعمل له ماتريك معين يعني نخلي الماتريك بتاعه 20 50 احنا لاحظ هنا الماتريك آه عادي 65 64 زائد 1 اللي هو الطريق من اول راوتر 3 لغايه راوتر 1 لكن انت ممكن تادفرتايز الطريق دوت بماتريك معين عن طريق الكماند اللي احنا شفناه هنا ديفولت هايفن ماتريك وتحدد الماتريك اللي انت عايزه بس الكلام ده على الايه؟ اريا بوردر راوتر اللي هو راوتر 1 يعني تمام في نوع تاني اسمه توتالي ستابي اريا او توتالي ستاب اريا ده بقى بيبقى ضلمه يعني ولا بتدخل LSA type 3 ولا بتدخل LSA type 5 بتبعت default route بس جوه ال area دي وعشان تعمل كده هي شبه ال stub area بس كل اللي بتضيفه ان انت بتقول ال area border router router 1 بتقول له area 1 stub وما تدخلش جواها summary اللي هو LSA type 3 يعني فكل اللي هنضيفه على ال configuration اللي فاتت ان احنا على router 1 نلاحظ هنا خدوا بالكم احنا راوتر 3 كنا شايفين عليه انتر اريا راوت اللي هو ال اس اي تايب 3 لما استردنا الداتا بيس بتاعته شو اي بي او اس بي اف داتا بيس هنلاحظ ان سامري نت لينك ستيت اللي هو ال اس اي تايب 3 يعني جايه اهو واحد بالديفولت والتاني بالنت ورك اللي موجوده في الاريا الثانيه لكن لما هاجي هشيل ال اس اي تايب 3 هيبطل كمان يبعت انفورميشن عن الانتر اريا راوت دوت او النتورك اللي موجوده في اريا 0 فتعالوا نروح لراوتر 1 ونقول له مش بس ستوب ما تدخلش ال اس اي تايب 3 نو سامري هنروح على راوتر 3 هنستعرض دلوقتي الراوتنج تيبل هنلاحظ ان كمان الانتر اريا راوت يعني احنا كده خفضنا المعلومات اللي بندخلها باستخدام او اس بي اف كمان وكمان يعني ولا تايب 3 ولا تايب 5 تمام أم لو استعرضنا الداتا بيس هنلاقي ال ان كل السامري لينك ستيت او ال اس اي تايب 3 اللي انا شايفه هو عباره عن الديفولت راوت اللي جاي لي من راوتر 1 
يبقى كده بالنسبه للستابي والتوتالي اللي هي مضلمه بقى يعني مفيش غير ال اس اي تايب 1 وكمان تايب 2 هو اللي بيتم تبادلهم ما بين الرياكتورز اللي هنا حد واصل بارياس ثانيه ما بيدخلش ولا تايب 3 ولا تايب 5 وطبعا ولا تايب 4 وده بيؤدي الى ان احنا خفضنا كميه المعلومات اللي موجوده على كل راوتر طبعا لو عندنا الراوترز فعلا قديمه او كميه المعلومات كتير جدا ان احنا عندنا نتورك ضخمه ومش محتاجين ندخل كل المعلومات ديت الى الراوترز اللي جوه الاريا ديت فبنعملها يا اما ستاب يا اما توتالي ستاب فما ندخلش ولا اكسترنال ولا انتر اريا راوتس في نوع تاني اسمه نوت سو ستابي اريا مش ستاب قوي يعني يعني ان اس اس اي نوت سو ستابي اريا النوع ده بيبقى انت عندك اريا عايز تقلل فيها الانفورميشن اللي بتيجي من بره اه وفي نفس الوقت في نفس الوقت عندك عايز تعمل ريدستريبيوشن من اكسترنال دومين يعني ده اكسترنال دومين وليكن ريب مثلا اوكي والراوتر اللي واصل بالاريا ديت عايزينه يعمل ريدستريبيوشن وفي نفس الوقت عايزين نخفف المعلومات على الراوترز اللي جوه ممكن يكون فينا راوترز كتير فعندنا نوت سو ستابي اريا او ان اس اس اي قبل ما حتى نعمل الكونفيجريشن انا عايز ابص على الراوترز بتاعتي واوريكو ان راوتر 1 لان احنا كنا قسمناه اريا 0 هتبقى نورمال واريا 1 هتبقى يعني دلوقتي هو واصل باثنين ارياز واحده نورمال وواحده ستاب لسه احنا ما عملناش ان اس اس اي ف تعالوا بقى نعمل موضوع الان اس اس اي ده وده بيحصل عن طريق الاتي ان اس اس اي اريا ما بيخشهاش تايب 5 الله طب ده راوتر 3 عايز يعمل ريدستريبيوشن والريدستريبيوشن احنا بتا... يعني متعودين ان هو بيتعمل بتايب 5 لا اخترعوا له بقى ايه ال اس اي نوع اسمه تايب 7 ال اس اي تايب 7 ده علشان خاطر ندخل بيه الانفورميشن اللي جايه في ان اس اس اي نتورك فيبقى ال اس اس اي احنا مش عايزين ندخل فيها معلومات كتير لكن في نفس الوقت فيها راوتر بيعمل ريدستريبيوشن ال اس اي تايب 3 بيعدي تايب 5 ما يعديش وبنعمل ريدستريبيوشن بتايب 7 تعالوا نشوف الكلام دوت على الراوترز بتاعتنا فانا هرجعهم تاني اروح على راوتر 1 نو اريا 1 ستوب اروح على راوتر 3 نو اريا 1 ستوب ارجعت على الراوتر 1 تاني 